असलम एंड वेलकम टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर बट बच्चों के उस पर काफ़ी उससे मतलब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन थी तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बना लूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं द रेलिटिव एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप to migrate in a rearrangement reaction or the tendency of a group to migrate more easily yani kisi bhi group ki migrate karne ki ek carbon se dusre carbon pe salahiyat jo hoti hai usko migratory aptitude kaha jata hai migratory aptitude is directly proportional to the electron density yani jitni zyada electron density hogi utna hi migratory aptitude zyada hoga ठीक है तो ये हमारी डिपेंडेंस है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड करता है इन मैनी रीअरेंजमेंट्स लाइक हॉफमैन कर्टियस एक्सेप्ट्रा चॉइस ऑफ ग्रुप दैट विल माइग्रेट इज इजी हॉफमैन कर्टियस में हमें पता है कि किस ग्रुप ने माइग्रेट करना है लेकिन इन केस ऑफ रीअरेंजमेंट लाइक वैगनर मेमाइन रीअरेंजमेंट एंड फिना कोड रीअरेंजमेंट in which electron deficient carbon is involved and stability of carbocation is an important factor there are more than one choice as several group have similar tendency to migrate wagner mirwain aur pinakol rearrangement mein hame pata hai ki bahut sare groups hote hain aur sabki equally wo uh, capable hote hain migrate karne ke to hame yahan pe confusion hoti hai ki kaun sa group migrate karega to is cheez ko samajhne ke liye hum migratory aptitude ko padhte hain तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की अगर ऑर्डर की बात करें तो डिफरेंट ऑर्डर है ठीक है कहीं पे फिनाइल का ज़्यादा ऑर्डर होता है फिर अल्काइल का होता है फिर हाइड्रोजन का है कहीं पे हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है फिनाइल का उससे कम और फिर सबसे कम अल्काइल का कहीं पे हाइड्रोजन का ज़्यादा फिर अल्काइल का कहीं पर फिनाइल का लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुस्ंद या अथेंटिक ऑर्डर है वो हाइड्रोजन दैन फिनाइल एंड दैन अल्काइल होता है ठीक है और हाइड्रोजन का हम ये कह सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा होता है इस वजह से फिनाइल क्योंकि रेजोनेंस और उसके बाद अल्काइल बट यहाँ पे एक और चीज़ देखने के काबिल है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन इज अनप्रडिक्ट यानी माइ हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है उसको हम प्रडिक्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते वो हम देखेंगे इन ऑर्डर टू स्टडी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड द सब स्टेट शुड फर्निश सम टाइप ऑफ कार्बोकटाइन वेर द ग्रुप इज माइग्रेट ठीक है तो हमें सबसे पहले एक कार्बोकटाइन बनाना है चलिए कार्बोकटाइन तो बन गया अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं फर्स्ट तो है कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल जो कि स्टेरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है हमें पता है काफ़ी रीअरेंजमेंट्स जो होती हैं वो ट्रांस मैनर में होते हैं सेकंड एबिलिटी ऑफ द ग्रुप एट माइग्रेटरी ओरिजन दैट कैन स्टेबलाइज द डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज यानी जो कार्बोकेटाइन बना है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक पिनाकोल पिनाकोलॉन भी अरेंजमेंट की एग्जाम्पल ली है जिसमें हमने अनसिमेट्रिकल डाटा लिया है एक कार्बन पे दोनों फिनाइल अटैच हैं और एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं तो कार्बोकेटाइन जो है वो वहाँ पे बनेगा जहाँ पे दो फिनाइल अटैच हैं क्यों क्योंकि रेजिडेंस की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है जबकि जहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच हैं वो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है क्योंकि वहाँ पर कोई रेजिडेंस नहीं है ठीक है इन दिस रिएक्शन ओ एच ग्रुप इज लॉस्ट फ्राम कार्बन बेयरिंग टू फिनाइल ग्रुप एज इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ठीक है जो कि हमें पता है कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो यही वजह है कि वहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा अब मिसाल के तौर पे इस तरह की कंडीशन आ जाती है जहाँ पर सिमेट्रिकल डायोल है यानी दोनों के पास एक हाइड्रोजन है और एक पेनाइल है तो यहाँ पर कौन माइग्रेट करेगा यहाँ पर अब जिस मर्जी को जिस मर्जी को कार्बोकेटाइन बना रहे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों से कार्बन है बट जब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बारी आएगी तो यहाँ पे फिनाइल माइग्रेट करेगा ठीक है फिनाइल माइग्रेट क्यों करेगा तो यहाँ पर इसका मैकेनिज़म देखें ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है और साथ फिनाइल भी अटैच है तो वहाँ पे फिनाइल माइग्रेट कर रहा है क्यों क्योंकि हमें पता है कि ओ OH जो है वो एक पोअर लिविंग ग्रुप है उस वो आसानी से रिमूव नहीं होता उसको रिमूव करने के लिए हमें एक बैक पुष्ट प्रोवाइड कर लेनी है जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रोवाइड नहीं कर सकता फिनाइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा ठीक है और फिनोनियम आइन बनाएगा जो कि हाईली हाईली स्टेबल है और इस तरह एक कार्बोकेटाइन बनेगा उसके बाद फर्दर प्रोडक्ट बनेगी ठीक है 
Phenyl is much better able to stabilize the developing carbocation center due to its resonance stability. Such stability is not possible with hydrogen shift. And your phenonium ion bana hai, complex bana hai. Wo carbocation ko stabilize kar raha hai. Lekin aise hi stability jo hai, wo hume hydrogen se nahi mil sakti. Jo ye jo humne dekha formation jo hui hai, phenonium ion ki, wo ek lower energy bridge hai. तो इसी वजह से यानी ये एक लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होती है जो स्टेबल भी होती है और हाइड्रोजन के माइग्रेशन से इतनी ज़्यादा स्टेबल स्टेट नहीं बनती तो इसी वजह से जो है वो फिनाइल माइग्रेट करता है हाइड्रोजन की जगह लिविंग ग्रुप लाइक ओ एच हेलो एक्स मीन्स हेलोजन आर बैड लिविंग ग्रुप एंड डिफिकल्ट फिनाइल ग्रुप प्रोवाइड्स बैक पुश to them so they can leave the molecule the phenyl group is set to provide anchimeric resistance ab the anchimeric resistance ka ek concept hai yahan pe aaya hai ki phenyl jo hai usne back push yani anchimeric resistance jo hai wo provide ki hai aur is tarah se jitne bhi bad living groups hote hain wo nikal jate hain theek hai hydrogen jo hai wo um, बैक पुश जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता इसकी डेफिनेशन की बात करें एंकी मेरिक असिस्टेंस की तो द इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर विद एन एडजस्टमेंट रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म हमने देखा किस तरह से एक बॉन्ड की इंटरेक्शन से जो है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे माइग्रेशन हो गई ऑल्सो टर्म डेज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपने बहुत जगह पर एन का वर्ड देखा होगा तो वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है जिसको एंटी मेरिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है हमने पढ़ा था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं किसी अराइल के साथ तो वो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप अटैच है तो वो उसका माइग्रेटरी जो है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो कम कर देंगे यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का उसके बाद सिंपल एराइल का और उसके बाद इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग का देखें यहाँ पे मेथोक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग से अपनी तरफ विदड्रॉ कर रहा है इसलिए उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है हमें पता है कि जो रेजोनेंस है वो और दो पैरा पोजिशन पर ऑपरेट होती है और मेटा पोजिशन पर जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉग होता है और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई अगर मेटा पोजिशन पे अटैच है तो मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस नहीं होगी रेजोनेंस ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी इंक्रीज नहीं होगा अगर मिथॉक्सी ग्रुप मिसाल के तौर पे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है अगर हम उसको मेटा पोजिशन पर अटैच कर देते हैं तो हमें पता है मेटा मेटा पोजिशन पे जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विद्रॉ कर लेगा रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इस तरह माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंक्रीज बल्कि नॉर्मल जो एराइल है उससे डिक्रीज हो जाएगा तो ये था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का टॉपिक वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें खुदा हाफिज